तेरी गिल्ली तो तालाब में चली गई अब नहीं लेनी पड़ेगी रुक मैं गिल्ली ढूंढ के लाता हूँ रुक जा पापा जी कहते हैं वहाँ पे सच का साया है मज्जा तुम लोग डरपो को कुछ नहीं होता मज्जा अरे मज्जा मज्जा यार मज्जा भाई मज्जा मज्जा दीवारी भी बात कर सकती है तो क्या आप मानोगे उत्तर में सच कह रहा हूँ इन दीवारों में से आवाज आती है कोई है इन दीवारों में अचानक से पंजाब के एक ही मोहल्ले के इतने सारे लोग एक ही तरह से मौत की घाट क्यों उतर रहे थे क्या राज है इन आत्महत्याओं के पीछे जानने के लिए देखते रहिए पियर पाय डर की सच्ची तस्वीरें इतनी रात हो गई है अरे आ रहा हूँ यार ट्रैफिक में फंसा हुआ बुरी तरह ये म्यूनसिपैलिटी वालों ने पूरी रोड खोद रखी है यहाँ पर जल्दी आइए बाबू जी बहुत परेशान कर रहे हैं तुमने दवाई दी ना उन्हें हाँ दवाई तो दी दी लेकिन आपको तो पता ही है दवाई खाने का नाटक करते हैं हमेशा लेकिन फेंक देते हैं तुम फिक्र मत करो जल्दी पहुँच रहा हूँ मैं हाँ बाय बाय रंजीत अभी आते ही होंगे ये बात आप उनसे कहिएगा ठीक है हाँ मैं कहूंगा ये लीजिए पकड़िए खाइए सच में खाइए ना बाबूजी ने क्या हाल किया दीवारों का बाबूजी, मैं ऑफिस की वजह से वैसे ही इतनी टेंशन में रहता हूं ऊपर से आप ये रोज नया नाटक लेकर बैठ जाते हैं अरे पिछले दो हफ्ते से इन दीवारों के पीछे ही पड़ गए हैं आप उधर मैं सच कह रहा हूं इन दीवारों में से आवाज आती है कोई है इन दीवारों में हाँ है सीमेंट है ब्रिक्स है लोहा है तो, तो मेरा मजाक उड़ा रहा है बेटा सच में इनमें से आवाजें आती हैं। बाबूजी, शायद आप बुढ़ापे में भूल गए हैं कि दीवारों के कान होते हैं आवाजें नहीं बेटा इतना सा था तू जब से मेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया और आज तू मेरी बात नहीं मान रहा है तू सोच रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है ना ठीक है तू डाल दे मुझे पागल खाने में डाल दे मुझे पागल खाने में 
बाबू जी आप गलत सोच रहे हैं बाबू जी आपकी फिक्र करते तभी तो बोलते हैं ना अच्छा आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी नहीं पुत्र ऐसी कोई बात नहीं है सब ठीक है अच्छा बहुत रात हो गई है जाओ जाके सो जाओ जाओ बच्चों दोनों जाके सो जाओ जी शिखा शिखा कोई आवाज सुनाई दी क्या तुम्हें सुनिए तो ना मेरे पास आ शिखा जी एक बात बताइए रंजीत को कोई परेशानी मेरा मतलब घर जो ऑफिस में कोई टेंशन छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती है लेकिन रंजीत कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे देखिए जिस हालात में हमें उसकी बॉडी मिली है उससे तो ये पक्का लगता है कि उसने सुसाइड किया
धार जी आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया क्या फायदा बता देगा मेरी बात का विश्वास तो करोगे नहीं कौन सी बात का विश्वास नहीं करूंगा मैं बताता हूं ये, ये दीवारों में कोई रहता है मुझे इनसे आवाजें आती हैं क्या हाँ मैं सच कह रहा हूं मुझे इनसे आवाजें आती आवाज आती है कौन रहता है इन दीवारों में जी आप प्लीज फिर मत शुरू कीजिए फालतू बात तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करती हो मैं सच बोल रहा हूँ दीवारों में से आवाजें आती है मुझे शिका ये कौन सी आवाजों की बातें कर रहे हैं आप प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए साहब जल्दी चलिए इसी मोहल्ले में दो और आत्महत्या की रिपोर्ट आई है क्या चलो हालात कब और कैसे कहां बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिन पे विश्वास करना मुश्किल होता है लेकिन इन बातों को नजरअंदाज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रंजीत कैसे मर सकता था लेकिन जो भी उसके साथ हुआ उसकी वजह से शिखा और दाजी की पूरी दुनिया ही बदल गई बाबू जी बाबू जी अब प्लीज सो जाइए कोई नहीं है वहां पे मत कीजिए अपना दिमाग खराब हाँ बेटा अभी तो कोई नहीं आवाज नहीं आ रही अभी बहू तुझे लगता है मैं पागल हूं ना तुझे भी लगता है कि रंजीत ने आत्महत्या नहीं की है और मुझे भी ऐसे ही लगता है और मुझे लगता है कि जो ये दीवार के अंदर है ना उसने ही रंजीत का खून किया है अरे बहू रो मत
दुनिया में हो रहे एक के बाद एक खून के बारे में बता रहे हैं इन सभी की मौत बाल्टी में सर डुबा की गयी है और ये देखिए ये खतरनाक बाल्टी आत्महत्या करने वाले इसका इस्तेमाल करके खुद की जान ले लेते हैं सर जी हमें ये केस जल्दी से सॉल्व करना होगा मीडिया वालों ने इस केस का तमाशा बना के रख दिया है हाँ बड़ा अजीब सा केस है पिछले दो हफ्तों में चार लोगों ने सुसाइड किया वो भी एक ही तरीके से सर हो सकता है ये सुसाइड ना हो किसी सीरियल किलर का काम हो नहीं अगर ऐसा हुआ होता तो घर में घुसने का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता और ना ही किसी के घर में कोई चोरी हुई हम पक्का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं शिखा तो इतना सोच मत ये भूतवत सिर्फ कहानियों में होते हैं तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा नहीं अलका ये मेरा सपना नहीं था उस चुड़ैल के इतने लंबे बाल थे और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन उसके आगे, उसके आगे बहुत डरावनी थी और और वो मुझे बुला रही थी वो मेरा सर पानी में डुबाने की कोशिश कर रही थी अलका तू डर मत शिखा मेरे पास एक आइडिया है बाबूजी के एक दोस्त है गांगुली अंकल उन्हें इन सब चीज का बहुत नॉलेज है वो एक तांत्रिक है और पैरानॉर्मल डिटेक्टिव भी वो जरूर तेरी कोई हेल्प कर पाएंगे सुरजो शेखर गांगुली वैसे आप मुझे एसएसजी भी बुला सकती हैं जी मुझे आप नर्वस नजर आ रही हैं आप भूत प्रेत में विश्वास करती हैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब शायद <laughs> मुझसे क्या हेल्प चाहती हैं कुछ दिनों से बहुत सारी अजीब चीजें हो रही थी मेरे ससुर जी कुछ बोलते भी थे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे हमें लगता था वो उन, उनका बुढ़ापा बोल रहा है सर मैं सच कह रहा हूँ इन दीवारों में से आवाज आती है देखिए जिस हालात में हमें उसकी बॉडी मिली उससे तो यही लगता है उसने सुसाइड किया है रंजीत कभी सुसाइड नहीं कर सकते
आइए सर पाऊजी पाऊजी दरवाजा के लिए खोल रहे मुझे बहुत डर लग रहा है इस दीवार से आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ? नहीं, फुछी? सभी दीवारों से आवाज सुनाई देती है मगर मगर सबसे शोर की आवाज मुझे अपने कमरे की दीवारों से सुनाई देती है ना मुझे वहां उन दीवारों में से लोग लो की किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो बात करता है हाँ इंटरेस्टिंग रशिका तुम्हें कहां से आवाजें सुनाई देती हैं? हाँ मैंने बाथरूम से आवाज सुनी थी ये ये वही बाथरूम है ना जहां तुम्हारे पति की मौत हुई थी नहीं उनकी मौत हॉल के बाथरूम में हुई थी और जो मैंने आवाज सुनी वो अंदर वाले बाथरूम से तुमने तुमने कुछ और सुना कुछ और देखा मैं जब बाथरूम में गई गलत तो तुमने ये बात पुलिस को बताई आप ऐसी चीजों के बारे में किसी से बोलोगे तो तो आप लोगों की बात का कोई विश्वास नहीं करता उल्टा लोग आपको पागल समझते हैं। लेकिन यहां एक भूत का साया है लेकिन ये सब क्या हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है इस पूरे इलाके में और भी लोगों की मौत ऐसे ही हो रही है क्या एक ही भूत का साया इस पूरे इलाके में लोगों की मौत इसी तरीके से कैसे कर सकता पता नहीं ये कहना मुश्किल है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अजीब जरूर है मुझे लगता है कि उस भूतनी ने आप लोगों पर एक बार जानलेवा हमला किया है तो वो दोबारा भी करेगी हाँ इसलिए आप लोगों को उस घर को छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं और चले जाना चाहिए क्या कहा जाएंगे हम कोई बात नहीं मैं मैं बाबूजी को लेकर अलका के यहां चली जाऊंगी कुछ दिन लेकिन मुझे इस घर में रुकना पड़ेगा आज रात क्योंकि वो भूतनी मुझ पर भी हमला जरूर करे ओ 
कौन है यहाँ आपने पूछा कौन है यहाँ जो कोई भी है सामने आ इलाके में और भी लोगों की मौत ऐसे ही हो रही है एक ही भूत का साया इस पूरे इलाके में लोगों की मौत इसी तरह कैसे कैसे कर सकता है वो मेरा चेहरा पानी से मेरे दम में डालकर तुम्हारे की कोशिश कर रही थी अंबाला में हो रहे एक के बाद एक खून के बारे में बता रहे हैं उन सभी में सिर्फ एक ही बात कॉमन है इन सभी की मौत बाल्टी में सर डुबा कर की गई है एसएस जी सब पता चल गया है इस मोहल्ले के सभी घर पानी के पाइप से जुड़े हुए हैं ये जो प्रेतात्मा है ये पानी के पाइप से लोगों के घरों में जाती है और वहां लोगों को मार देती है तुमने भी जिसे देखा वो एक जल पिशाच है जल क्या जल पिशाच यानी पानी की प्रेतात्मा जानते हो ये काम कैसे करती है ये लोगों को हिप्नोटाइज करती है उसके बाद इसका शिकार खुद ब खुद पानी में डूब कर अपनी जान दे देता है और अगर हक में गलत नहीं हूं तो आज रात को ये मुझ पर भी हमला करेगी
आजा मेरे पास आ जा मेरे पास आ जा तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब खून एक भूतनी कर रही है जी सर और पानी की इस भूतनी को जल पिशाच कहते हैं सर आई एम टेलिंग यू ट्रूथ ये पानी के पाइप से एक घर से दूसरे घर में ट्रेवल करती है सर <laughs> तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो भूत होते हैं इनकी हड्डियां नहीं होती और ये पाइप से इधर उधर कहीं भी चले जाती है सर आपको यह सब मजाक लग रहा है सीरियस सर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कोई लॉजिक नहीं देखिए मिस्टर गांगुली मैं एक पुलिस वाला हूं और मैं ये पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहा हूं हम पुलिस वाले एविडेंस और लॉजिक से केस सॉल्व करते हैं वो क्या कह रहे थे आप चल पिशाच हाँ ये आपका जल पेशाच ना तो पहले मैंने कभी इसके बारे में सुना कैसे सुनेंगे इंस्पेक्टर साहब ये ये हुआ पहली बार देखिए मिस्टर गांगुली जी ना तो मैं इन भूत परे तो मैं मानता हूं ना ही हमारे देश का कानून अब आप दोनों जा सकते हैं चलिए थैंक यू इंस्पेक्टर साहब सर जी ये अच्छा है भूत पिशाच कनाडा जाना हो या अमेरिका सीधा पानी के पाइपलाइन से उधर न वीजा का टेंशन न टिकट का खर्चा <laughs> मैंने आपसे पहले ही कहा था पुलिस पे जाने का कोई फायदा नहीं है वो लोग हमारी बात कभी नहीं समझेंगे जानता तो मैं भी था लेकिन मुझे पुलिस के पास जाना ठीक लगा रुको रुको रुके रुके ये रास्ता बंद है आगे पानी का पाइप फट गया है आप उस तरफ से जाइए पानी का पाइप फट गया कब से पाइपलाइन का काम चालू है सभी का रास्ता बंद किया हुआ है कोई बात नहीं कितना समय हो गया है सब होते हुए यही कुछ एक महीने से एक महीने से एक 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 मिनट मिनट मुझे उतरना होगा तुम एक काम करो तुम गाड़ी लेकर घर जाओ लेकिन हुआ क्या अपना और बाबूजी का ध्यान रखना तुम गाड़ी लेकर घर जाओ मैं शाम को मिलता हूं बताता हूं अरे भाई ये पानी का पाइप कैसे फटा आप क्या इंजीनियर हो जो पूछता हूं उसका सही सही जवाब दो पाइप कैसे फटा ये पाइप दूसरी बार लीक हुआ है एक महीने पहले भी जब हम रोड रिपेयरिंग के लिए खुदाई कर रहे थे तो पानी का पाइप फट गया था और तालाब का पानी उसमें मिक्स हो गया था और आज तालाब का जितना फोर्स से पानी आया कि जिसकी वजह से दूसरा पाइप भी फट गया इसका मतलब यह हुआ कि पिछले एक महीने से ये तालाब का पानी मिक्स होकर म्यूनसिपालिटी के पानी के साथ लोगों के घरों में जा रहा था जी। चलो, बताओ हाँ जी कौन से तालाब का पानी था चलो 
बताओ वही भूतिया तालाब का पानी आदमी को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए ये तालाब कब और कैसे बना इसके बारे में किसी को नहीं पता है और जिनको पता है वो इस तालाब के पास कभी नहीं जाते हैं उनका मानना है इस तालाब के पास जो भी जाता है वो क्या तो गायब हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है इसलिए लोग इस तालाब को भूतिया तालाब कहते हैं तो उस दिन मुझे मारने आई थी अगर कुछ कर नहीं पाई और देख मैं आज खुद सामने से चलकर तेरे पास आया हूं तुझे एक और मौका देने सामने आ मुझे पता है कि तू मुझे सुन रही है आपको आपको विश्वास है वो जल पिसाच यही पर है जी हां मैं जानता हूं यह जल पिशाच इस समय यही है क्योंकि इस तालाब के किनारे से जो कोई भी गुजरता है या तो तालाब में डूबकर सुसाइड कर लेता है या फिर या फिर गायब हो जाता है ये सब कुछ इस जल पिशाच की वजह से और अगर वो नहीं आई तो आएगी जरूर आएगी वो हम लोगों को मारने का ये मौका हर गिज नहीं छोड़ेगी क्या हुआ तो डर गई मुझसे गया था पर इस तालाब से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया ये ये गंगा जल मेरी सारी ताकतें इसके सामने बेकार हो जाएंगी इस गंगा जल से इस पेशाच की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी अब यहां कोई मासूम अपनी जान नहीं गंवाएगा
उस रात के बाद अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है अब ना इस तालाब के पास कोई गायब होता है ना कोई आत्महत्या करता है गांगुली जी ने इस शहर से सबसे बड़ी मुसीबत हटा दी है इस बात के बारे में सिर्फ चार ही लोगों को पता है गांगुली जी अखिलेश दादी शिखा जिसने मुझे इस बारे में बताया मैं अलका शिखा की बेस्ट फ्रेंड हूँ